Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin. Sayyidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at tahirin. Amin. Rahimakumullah. Kejadian dan keberadaan kita dalam kehidupan di dunia ini merupakan kejadian dan keberadaan yang terima jadi atau terima beres. Artinya, tidak seorang pun di antara kita yang dahulunya pernah mesen untuk punya potongan seperti yang sekarang ini, punya warna kulit seperti yang sekarang ini, punya bahasa seperti yang sekarang ini. Seluruhnya kita terima jadi. Oleh karena kita terima jadi, maka Allah tidak menilai manusia dari rupa dan potongannya, tidak juga dari harta bendanya. Bersabda Nabi kita, Inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat potonganmu, tidak melihat harta bendamu, tetapi yang dilihat dan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah hati dan amal perbuatanmu. Kenapa rupanya paras yang cantik tidak dijadikan penilaian utama oleh agama? Pertama, karena yang namanya cantik adalah relatif. Tergantung siapa yang memandang. Yang menurut saya cantik, menurut saudara belum tentu cantik. Dan yang menurut saudara cantik, menurut saya mungkin jelek, enggak ketulungan. Oleh karenanya, di kalangan para ahli cinta ada perbedaan pendapat. Sebenarnya cantik yang bikin orang jatuh cinta, atau cinta yang menyebabkan orang jadi cantik. Dua-duanya bisa saja terjadi. Mungkin karena cantik orang lalu jatuh cinta... Mungkin sudah kadong cinta biar gempor cantik juga. <SILENCIO> Tapi yang jelas cantik adalah relatif. Yang kedua cantik itu temporer. Berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tidak ada orang makin ke ujung makin cantik. Sekarang dia sedang sweet seventinan. Umur tujuh belasan of course cantik bukan alang kepala. Seluruh yang ada dalam dirinya menjadi syair di kalangan para remaja. Rambutnya katanya ikal berderai, pipinya bak pau dilayang, lalu janggutnya katanya macam lebah bergantung, alisnya macam semut beriring, kalau dia senyum orang pada lemes. <tik> Itu sekarang, 2, 3, 10, 40 tahun yang akan datang, kalau dia senyum mungkin orang lari semua. <tik> Cantik itu temporer. Dan yang ketiga, di atas langit masih ada langit lagi. Di atas yang kita anggap cantik, rupanya masih ada yang lebih cantik lagi. Oleh karena itu, penilaian inti dari agama bukan soal potongan, bukan soal harta benda, tapi hati dan amal perbuatan. Alangkah lebih idealnya lagi kalau hati yang baik dan perbuatan yang baik berada pada rupa yang elok juga. Inilah yang dinamakan kecantikan zohir dan batin. Dan ini yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Pantas kalau pada saat kita berdiri di muka cermin disunahkan kita membaca doa seperti yang diajarkan Nabi. Allahumma kama hasan takhalki fahasin khuluki. Ya Allah sebagaimana telah engkau baguskan rupaku. Baguskan juga kiranya akhlak dan budi pekertiku. Supaya kecantikan zohir diiringi dengan kecantikan batin. So, apa, apa gunanya zohir yang cantik kalau batinnya berbahaya? Itu yang orang bilang, apa guna katanya berkain batik kalau tidak dengan kebaya? Apa guna berparas cantik kalau melulu bawa bahaya? Saudara-saudara yang saya hormati. 
Nabi Yusuf alaihi salam diberikan oleh Allah ketampanan zahir dan batin. Artinya, zahirnya beliau memang tampan, batinnya pun memang beliau adalah baik. Dan inilah kebaikan yang berlipat ganda. Kadang-kadang ada orang yang tampangnya sederhana saja, tapi batinnya baik. Itu lebih baik ketimbang yang zahir dan penampilannya baik, tapi batinnya rusak. Maka yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan ini, Sesungguhnya bukan untuk to show only. Bukan cuma untuk sekedar dipamerkan. Jadi kebanggaan. Macam kontes ratu-ratuan. Yang manfaatnya hampir tidak ada. Kecantikan untuk disyukuri. Kecantikan untuk digunakan. Kepada hal-hal yang bermanfaat. Sesuai dengan perintah dari yang memberikan kecantikan itu. Saudara-saudara yang saya hormati. Nabi Yusuf alaihi salam seorang nabi yang oleh Allah diberikan kecantikan zahir dan juga kecantikan batin. Beliau adalah putra dari Nabi Yakub, dari Nabi Ishak dan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya, ayah beliau bernama Nabi Yakub, kakeknya adalah Nabi Ishak dan datuknya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia bersaudara sebanyak sebelas orang. Dari orang saudaranya ini hanya satu yang seibu sebapa, yaitu Benyamin. Sedangkan yang lain adalah saudara dari lain ibu. Nah, sejak kecil Nabi Yusuf ini sudah memperlihatkan tanda-tanda bahwa di kelak kemudian hari dia akan tumbuh menjadi seorang besar. Sebab itu wajar kalau ayahnya Memberikan perlakuan yang agak istimewa kepada Nabi Yusuf. Dan ini tentu memancing sifat iri dari saudara-saudaranya yang lain. Apalagi pada satu malam Nabi Yusuf di kala remaja itu pernah mimpi. Mimpi ini beliau ceritakan kepada ayahnya. Kata beliau, Ya abati, ini ara. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi satu hari Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya, "Ayah, saya mimpi." "Mimpi apa, Yusuf?" "Saya melihat dalam tidur saya ada sebelas bintang, lalu matahari dan bulan. Saya lihat seluruhnya sujud kepada saya." Ayahnya mendengar mimpi ini Mengerti takwil. Lalu pesan kepada Nabi Yusuf. Yusuf mimpi ini jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Mereka sudah punya pandangan yang tidak baik kepada dirimu. Kalau ini kau ceritakan. Mungkin akan membahayakan bagi dirimu. Sebab rupanya. Saudara-saudaranya yang lain ini. Iri hati kepada Nabi Yusuf. Yang mendapat keistimewaan. Dan mendapat perhatian istimewa juga dari orang tuanya. Saudara, kita tahu ini sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Pepatah bilang, Likulizi ni'matin mahsudun. Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, bakal ada orang yang hasud. Iri hati, dengki. Itu watak kehidupan. Kalau kita jatuh miskin, orang tepuk tangan. Kalau kita jadi kaya, orang tanya bedukun kemana. <tuh> Wajar saja, likul lizi nikmatin mahsudun. Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, tentu ada yang hasud, ada yang iri, ada yang tidak senang. Begitu juga halnya dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Dan watak iri hati ini tidak cuma tinggal iri hati, mereka buktikan lewat tindakan konkret. Suatu hari mereka musyawarah, saudara-saudara yang iri ini. Saudara-saudara. Bapak kita enggak adil. Masa Yusuf mendapat perlakuan istimewa? Wanah no usbah. Sedangkan kita ini golongan yang lebih besar. Dari 12 orang anaknya. Masa cuma satu Yusuf yang mendapat perlakuan lebih istimewa? Kita ini yang 11 dianggap angin apa? Enggak adil abah kita ini. Iya tapi caranya bagaimana? Apa kita omelin bapak? Jangan. Habis Yusuf singkirin. Kalau Yusuf enggak ada kan anaknya tinggal kita. Praktis perhatiannya seluruhnya akan tercurah kepada kita. Nah saya ingatkan. 
bahwa hasud sering mendorong orang untuk melakukan segala macam cara. Artinya orang itu kalau sudah dibakar sifat dengki, iri hati, dia rela melakukan apa saja. Pertama, agar nikmat yang ada pada diri orang lain hilang. Yang kedua, supaya nikmat itu pindah kepada dirinya. Andai kata tidak pindah kepada dirinya, ya hilang sajalah. Jangan orang lain yang dapat nikmat. Ini watak hasud. Ingin nikmat orang lain pindah kepada dirinya. Atau hilang walaupun tidak pindah kepada dirinya. Tapi yang bersangkutan tidak lagi mendapat nikmat. Untuk itu segala macam cara akan dilaksanakan. Ini dicontohkan dari usaha yang dilaksanakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, setuju. Kita singkirkan Yusuf. Tapi caranya bagaimana? Ah, gampang. Bunuh saja. Ah, kalau bunuh sih, rasa-rasanya tidak sampai hati membunuh Yusuf. Lalu bagaimana? Kita kucilkan saja dia. Kita asingkan dari sini, kita buang jauh-jauh. Supaya dia tidak ada lagi kelihatan dalam pandangan Abah. Kalau dia sudah tidak ada dalam pandangan Abah. Yang dilihat cuma kita. Dan seluruh kasih sayangnya. Akan tercurah kepada kita semua. Nah setujulah kalau itu. Caranya nanti kita atur belakangan. Jadi satu hari. Permisilah saudara-saudaranya ini. Kepada Nabi Yakub, Abah kami permisi. Mau pergi main-main. Dan Yusuf akan kami ajak. Kata Nabi Yakub, saya khawatir. Nabi Yakub sudah melihat gelagat yang tidak baik, sudah ada semacam firasat. Saya khawatir kalau Yusuf kau bawa, nanti dia akan kena celaka atau dimakan oleh serigala, sedangkan kamu nanti akan lalai. Kata anak-anak yang lain, percaya dah pak, saya akan jaga. Saya kan saudaranya masa tega membiarkan Yusuf celaka atau dimakan serigala. Pokoknya aman, sip dah. Sampai <tuh> akhirnya Nabi Yakub mengizinkan. Pergilah 12 bersaudara ini pergi bermain-main. Mula-mula berkejar-kejaran, Yusuf ikut main kejar-kejaran. Lantas buka baju, Yusuf ikut buka baju. Sampai ketika tiba di tepian sebuah sumur tua. Rencana yang sudah disepakati itu dilaksanakan. Nabi Yusuf diangkat beramai-ramai. Digotong lalu dimasukkan. Diceburkan ke dalam sumur mati itu. Kemudian baju Nabi Yusuf. Itu mereka basahi dengan darah kambing. Setelah itu mereka pun pulang menemui Nabi Yakub alaihi salam. Dengan... Rasa sedih yang dibikin-bikin. Ini penyakit hasud. Jadi kalau orang hasud kepada kita. Begitu kita mendapat kesulitan. Dia datang dengan air mata buaya. Belaga sedih. Belaga ikut berduka cita. Padahal sih hatinya sorak. Padahal batinya girang bukan main. Pak saya ikut berduka cita. Pak saya ikut sedih. Padahal hatinya biar mampus loh. <laughs> Ini yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka datang dengan air mata berurai nangis. Abah, ketika kami sedang main-main, Abah, kami lupa kami tinggalkan Yusuf sendirian. Ketika kami balik, kami cuma mendapati bajunya sudah berlumur darah. Barangkali saudara kami Yusuf dimakan oleh serigala. Nabi Yakub tercenung. Ternyata firasatnya adalah benar. Baju Nabi Yusuf itu yang berlumur darah kambing. Buatan saudara-saudaranya yang hasut tadi. Diciumi dan dipeluk oleh Nabi Yakub Kepedihan seorang ayah yang ditinggalkan oleh anak tercintanya. Saudara, adapun Nabi Yusuf alaihi salam. Tercebur di sumur mati itu. Sampai pada satu hari ada khalifah. Ada kapilah, kapilah niaga dari negeri Madian hendak menuju ke negeri Mesir lewat di tempat itu. Ketika salah seorang mereka bernama Malik bin Zoar hendak mengambil air, 
Timba diturunkan ke dalam sumur. Begitu diangkat, ini air kok berat amat. Makin diangkat, makin berat, makin berat. Sampai di atas, bukan air, orang isinya. Eh, eh ada orang di ember. Dia lihat rupanya sangat tampan. Elok, cantik. Ah, ini barangkali anak bangsawan ini. Parasnya begini cantik, begini tampan. Ah, ini kalau dijual di Mesir nanti tentu harganya mahal nih. Order nih. Objek. Maka dibawalah Yusuf ini ke negeri Mesir. Setibanya di sana, diperjualbelikan sebagai budak belian. Nah, nasib baik. Rupanya Yusuf ini ketika terjadi pelelangan. Dibeli oleh seorang pembesar istana. Seorang menteri yang bernama Kitfir. Kitfir melihat. Ah ini cantik anak remaja ini. Tampangnya elok. Parasnya indah. Kelihatannya budi pekertinya pun halus. Kita ambil saja ini. Kata Kitfir kepada istrinya Zulaikha. Kita angkat dia jadi anak. Siapa tahu nanti dia memberikan manfaat yang besar bagi kita. Baiklah, baiklah. Dan sejak saat itu Yusuf dipelihara di rumah Kitfir dalam istana yang tinggal bersama istrinya Zulaikha. Menurut satu riwayat, 10 tahun lamanya Nabi Yusuf tinggal di tempat Kitfir. Dan selama 10 tahun itu tentu terjadi perkembangan baik jasmaninya maupun rohaninya. Dari anak-anak ia berubah menjadi remaja. Lalu meningkat ke arah dewasa. Makin matang kedewasaannya. Makin tampan dan elok parasnya. Makin cantik budi pekertinya. Ditempa oleh watak kenabian yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak heran. Ketampanan Nabi Yusuf ini lalu jadi buah bibir di kalangan istana. Tidak cuma anak perempuan bangsawan. Tidak cuma istri para penguasa. Sampai kepada kelompok orang awam. Selalu berandai-andai. Kalau saja. Kalau saja. Andai kata umpama. Saya bisa berdampingan dengan Yusuf. Kalau saja. Kata-kata kalau saja ini keluar. Dari perempuan-perempuan yang melihat Yusuf. Alaihissalam. Dan yang unik. Kecantikan Nabi Yusuf itu. Kalau dia berdampingan dengan orang yang jelek. Si jelek ini ikut sedikit cantik. Biasanya kan kalau ada orang ganteng duduk berdampingan sama orang jelek, ganteng makin kelihatan kegantengannya, yang jelek makin demak. <tuk> Itu biasanya. <tuk> Tapi nah, kecant- kecantikan Nabi Yusuf ini tidak mengangkat orang lain. Nah, rupanya yang tertarik kepada ketampanan Nabi Yusuf ini tidak cuma perempuan-perempuan lain. Juga termasuk Siti Zulaikha, istri daripada Kitfir yang merupakan ibu angkatnya. Kalau pada mulanya Zulaikha merawat Nabi Yusuf sejak kecil dengan harapan nanti akan membawa manfaat. Setelah dilihatnya makin lama, makin tampan, makin lama, makin cantik, makin lama, makin rupawan. Berubah rupanya. Rasa kasih sayang seorang ibu menjadi kasih sayang seorang perempuan kepada laki-laki. Dia merindukan saat-saat di mana dia bisa mencurahkan rasa hatinya itu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Hampir-hampir nyaris Zulaikha ini. Kalau istilah anak muda barangkali siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kemanapun dia pergi, bayangan Yusuf juga yang selalu menggodanya. Selalu ditunggunya saat-saat yang mungkin untuk dia bisa menyampaikan hasrat hatinya kepada Nabi Yusuf. Alaihi salam. Dan saat itu pun datang. Satu hari, Kitfir harus menghadiri persidangan negara. Rumah besarnya lenggang. Para pembantu kebetulan tidak seorang pun ada di dalam. Aha. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Zulaikha. Keluarlah ia dari kamarnya. Dengan pakaian yang tipis sewarna dengan warna kulitnya. Sehingga pakaian dalamnya nyaris tembus. 
dengan langkah yang diatur sedemikian rupa memancing rangsangan ia datang menghampiri Yusuf alaihi salam lalu dengan suara lemas memelas ia pun memanggil Yusuf ada apa tuanku sini ya kalau wasa kita melihat mendengar suaranya yang lain dari hari-hari biasa Apalagi melihat pakaian Zulaikha yang begitu tipis. Untung Nabi Yusuf berdetak sangat cepat. Darah mengalir dengan cepat. Maklum. Beliau juga manusia. Laki-laki. Normal. Terlepas dari kenabiannya. Hat jantungnya dak dik duk. Kemari Yusuf. Sini. Ada apa tuanku? Sudah lama Yusuf. Lama apa tuanku? Saya memendam rindu kepadamu Yusuf. Siang malam engkau juga yang jadi tumpuan harapan saya. Kemanapun saya pergi seakan wajahmu juga yang saya lihat Yusuf. Tidur saya jadi tak nyenyak. Makan saya tak pernah membawa kekenyangan Yusuf. Tidur yang biasanya mendatangkan semangat seolah semuanya pergi meninggalkan saya Yusuf. Hembusan sepoi pagi mengusap bunga merekah dalam taman. Yang biasanya membawa keindahan. Semuanya telah berganti dengan keindahan wajahmu Yusuf. Sinilah sebentar penuhi hasrat hati saya. Saya segan tuanku. Segan kenapa Yusuf? Saya tidak mau mengkhianati tuan saya yang telah berbuat baik kepada saya. Apakah saya juga tidak pernah berbuat baik kepadamu? Benar, Tuhan juga berbuat baik kepada saya. Tapi pantang saya mengkhianati majikan saya. Yusuf, sekarang kesempatan yang baik. Kit Firth, suami saya, sedang menghadiri persidangan penting di negara, di istana. Dan rasanya akan lama dia baru kembali. Sementara para pembantu kita tidak ada di sini. Saya malu, Tuanku. Saya segan. Malu kepada siapa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang lihat. Allah, saya takut, saya malu kepada Allah Tuanku. Padahal kalau menurut ukuran hati, Quran menjelaskan walakot hamad bihi wahamma biha. Sebenarnya Zulaikha cinta kepada Yusuf, Yusuf pun senang kepada Zulaikha. Tu iblis sibuk bukan main memasang jerat, pasang besi berani biar pada nyetrum. <laughs> Zulaikha senang Yusuf. Yusuf sebenarnya pun secara manusiawi menyenangi Zulaikha. Walau la an ra'a burhana rabbi. Tapi Yusuf ketika itu melihat larangan Allah. Peringatan Allah. Seolah-olah dia lihat Allah mengatakan Yusuf. Ini letter S. Dilarang parkir di sini. Menurut satu riwayat Nabi Yusuf melihat ayahnya Nabi Yakub melambai-lambaikan tangan menyetok seolah-olah melarang dia meneruskan langkahnya. Riwayat lain menjelaskan seolah-olah Nabi Yusuf dibisiki oleh malaikat Jibril. Yusuf, kalau kamu kalah sekarang, kamu sama saja gajah kemasukan semut di kupingnya terus mati. Tapi kalau kamu menang, kamu adalah gajah yang tidak terkalahkan. Ada semut mati oleh ada gajah mati oleh semut alangkah memalukan binatang yang begitu besar jatuh hanya oleh binatang yang begitu kecil. Artinya apa? Kau akan jadi orang besar Yusuf. Apakah harus gagal dan jatuh cuma karena bujuk rayu seorang perempuan macam ini? Satu riwayat menjelaskan semacam itu. Sehingga mantap Yusuf. Maaf tuanku, saya malu kepada manusia. Saya malu kepada majikan, tapi saya lebih malu lagi kepada Allah. Saat ini majikan tidak tahu, orang seorang pun tidak ada yang lihat, tapi Allah pasti lihat. Itu yang saya malu. Ah Yusuf, jangan sok kalem. Mumpung situasi mengizinkan, mubazir nih. Zulaikha pun berangkat pergi ke tempat pembaringan, ke tempat tidur. Lalu dengan pose yang merangsang, aduhai, 
Memlambai-lambaikan tangannya. Hai talak. Yusuf sini. Yusuf kemari. Nabi Yusuf. Dipelihara oleh Allah. Ketika Nabi Yusuf tetap menampakkan keengganannya. Zulaikha jadi berang. Ya namanya istri pembesar. Ditolak oleh anak muda. Yang menurut penilaian dia. nggak ada apa-apanya. Lu kan kecemplung di seumur. Gua pengutin. Cuma sekedar segini aja. nggak mau nurutin. Kebangetan amat. Bukan Zulaikha kalau nggak nekat. Dia bangun dari pembaringannya. Gemes. Dia hampiri Yusuf. Kalau cara kita diunyeng Yusuf itu. Dipaksa. Nabi Yusuf berlari ke arah pintu. Ditarik bajunya dari belakang oleh Zulaikha. Sobek belakang bajunya ini. Begitu baju sobek. Pintu terbuka. Kitfir suami Zulaikha datang. Orang Arab bilang yumsak mablul. Ketangkep basah. Ketangkep basah. Merah pada muka Zulaikha. Sementara Kitfir pun matanya merah. Tapi Nabi Yusuf tenang-tenang saja. Ya wong enggak salah. Tenang-tenang saja Nabi Yusuf. Bukan tenang karena pengalaman. Tenang karena memang tidak berbuat yang negatif. Kadang-kadang ada juga yang tenang tapi pengalaman. Oh buaya itu. Kita ketahuan kepentok ketangkep hansip anteng aja. Itu bukan enggak salah. Badak. Nabi Yusuf tenang karena memang tidak berbuat salah apapun. Nabi Yusuf tenang karena yakin dirinya benar. Sehingga mantap menghadapi kedatangan Skitfir yang sangat tiba-tiba itu. Adapun Sulaikha ketika melihat suaminya berdiri di muka pintu. Cepat-cepat dia berubah siasat. Inilah salah satu kelihayan makhluk bernama perempuan. Dia pandai bersalin rupa. Dia pandai bermain minyak di atas air. Melihat suaminya datang, roman mukanya pun menjadi sedih. Air mata berurai membasahi pipi. Papa, katanya. Apa balasan bagi orang yang mau menistakan istri papa? Maksudmu apa, Zulaikha? Yusuf gile. Dia mencari kesempatan dalam kesempatan. Dia mau menodai kehormatan saya. Dia hendak memperkosa saya. Kata Nabi Yusuf, bukan saya, Tuhan. Saya enggak. Yang benar Yusuf, enggak. Zulaikha yang memaksa saya. Betul Zulaikha, tidak. Yusuf yang memaksa saya. Sampai akhirnya salah seorang dari isi rumah itu memberikan jalan keluar. Tuan Kitfir, begini saja. Sulit memang untuk dilacak kebenarannya. Cuma periksa saja baju Yusuf. Kalau bajunya sobek di belakang, Yusuf benar. Zulaikha salah. Kalau baju Yusuf sobeknya di depan, Zulaikha yang benar. Yusuf yang salah. Nah. Apa artinya itu? Kalau bajunya sobek di belakang kan artinya Yusuf kabur ditarik dari belakang. Tapi kalau bajunya sobek di depan. Itu artinya Zulaikha nyakar-nyakarin baju Yusuf dari depan. Lihat saja. Pokoknya kalau bajunya sobek di belakang. Yusuf benar Zulaikha salah. Kalau baju Yusuf sobek di depan. Yusuf salah Zulaikha benar. Ketika diperiksa dicek bajunya. Betul sobek di belakang. Artinya Yusuf benar. Zulaikha yang salah. Kata Kitfir Zulaikha. Jelas sudah. Bagaimana kejadian yang sebenarnya. Oleh karena itu. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Dan kau Yusuf. Jangan ceritakan peristiwa aib ini kepada siapapun. Untuk menjaga nama baik kita bersama. Baik Tuhan. Saudara-saudara kaum muslimin. Yang saya hormati. Tapi ya bagaimana. Serapi-rapinya menyimpan barang busuk. Toh akhirnya tercium juga. Gosip ini. 
Akhirnya tersiar di mana-mana, terutama di kalangan para pembesar. Sehingga kalau kumpul para istri pejabat, Zulaikha jadi bahan gunjingan. Hmm, kan main bini menteri demen nama budaknya. Enggak salah apa tuh. Jadi bahan ejekan. Ya sebab tentu ukuran mereka yang belum pernah ngelihat Yusuf. Kalau duren ketemu duren dong. Masa duren ketemu ketimun ya bonyok. Artinya enggak seimbang. Masa istri bangsawan tergila-gila sama... Anak angkatnya sama budak beliannya nggak masuk rasio itu. Zulaikha dengar berita macam itu sampai dalam hatinya, ah pantas saja kamu ngenyek saya, kamu meremehkan saya karena kamu belum pernah lihat potongan Yusuf bagaimana. Akhirnya dalam hati Siti Zulaikha ini timbul semacam dendam. Satu saat gua kerjain lo. Caranya gimana? Satu hari para istri bangsawan ini diundang ke tempat Siti Zulaikha. Duduk di satu ruangan luas. Setelah duduk dihidangkan makanan. Makanannya aneh. Cuma buah sama pisau. Ketika buah dan pisau sudah siap. Satu orang satu, satu orang satu, satu orang satu. Ketika mereka sedang mengupas itu. Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf. Yusuf kau jalan dari sini ke sana. Melintas. Kayak peragawati gitu. Nah. Untuk apa tuan? Pokoknya jalan aja dah. Nabi Yusuf jalan. Sejak beliau melangkah ke ruangan itu. Semua mata perempuan-perempuan bangsawan yang lagi ngupas buah. Semuanya tertuju kepada Yusuf. Ada yang matanya emang bulu makin bulu. Ada yang ngeliatin campur mulutnya menganga. Apa kata mereka? Palamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa kulna hasha lillah ma hadha basar in hadha illa malakun karim. Palamma ra'aynahu ketika perempuan-perempuan itu melihat Yusuf. Akbarnahu mereka agungkan Yusuf. Wa kulna hasha lillah mereka bilang, hmm, ini si bukan orang nih. Ini malaikat nih. Bukan orang. Nah, orang segini cakepnya. Artinya belum pernah mereka lihat paras yang secantik dan setampan itu. Akibatnya apa? Enggak berasa mau motong buah ke iris tangan. Rata-rata perempuan yang ada di situ. Tangannya pada luka. Kenapa? Mau motong buah mata kemana, mulut kemana. Tangan kepotong. <tuh> Melihat itu semua Zulaikho puas. Nah. Kamu baru melihat sekejap. Bagaimana saya yang siang malam melihat Yusuf? Bagaimana saya yang tiap saat hidup bersamanya? Bagaimana saya enggak merindukan dia? Ente yang baru pernah melihat sekelebatan udah motong tangan. <tuh> saya yang enggak yang tiap hari sama-sama dia enggak celeng juga udah pantas. <tuh> Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Akhirnya Untuk menjaga nama baik keseluruhannya. Nabi Yusuf pun mengalah. Karena berita ini sudah tersiar. Yusuf dipojokkan. Tidak cuma sekedar dipojokkan. Beliau dimasukkan ke dalam penjara. Tapi apa kata beliau? Rabbi sijinu ahabbu ilayya. Mimma yada'unani ilai. Ya Allah. Kalau memang karena resiko penolakan saya terhadap ajakan Zulaikha. Menyebabkan saya harus masuk penjara. Penjara lebih saya sukai. Penjara lebih saya cintai. Ketimbang ikut kemauan Zulaikha. Saudara-saudara. Kadang-kadang kita berpikir. Kalau kesempatan itu datang kepada kita. Mampukah kita menjatuhkan pilihan seperti pilihan Nabi Yusuf ini? Lebih baik penjara. Ketimbang mengikuti bujuk rayu perempuan untuk melakukan perbuatan yang menyeleweng ini. Ini yang dipilih oleh Nabi Yusuf. Tegar. Kalau memang sebagai resikonya saya harus masuk penjara. Penjara lebih saya cintai. Penjara lebih saya suka. Daripada mengikuti bujukan Zulaikha. Teguh karena suatu prinsip. Bukankah dalam perjuangan menegakkan akidah. 
Kadang kita mendapat piala, tapi tak jarang kita berhadapan dengan penjara. Kadang kita disanjung, kadang kita dicaci. Itu romantika perjalanan dari yang namanya perjuangan. Tapi pilihan harus ada. Ketimbang ikut bujuk rayu perempuan yang mengajak melakukan perbuatan serong, penjara lebih saya cintai. Sudah pada saat hendak diajak tidak ada yang melihat beliau menolak. Akibat penolakannya pun masuk penjara. Tapi penjara lebih menyenangkan hatinya. Ketimbang hidup merdeka. Tapi jiwa terpenjara. Inilah Nabi Yusuf barangkali. Biar badan masuk penjara asal jiwa merdeka. Kita sekarang sebaliknya. Jiwa terpenjara tidak jadi soal. Asal badan merdeka. Maka jiwa kita sering dijajah. Entah dijajah harta. Entah dijajah pangkat dan jabatan. Entah dijajah iblis. Jiwa kita yang terpenjara. Sementara badan kita merdeka. Nabi Yusuf tidak. Biarlah badan dipenjara. Asal jiwa merdeka. Untuk menegakkan sesuatu yang hak. Saudara-saudara yang saya hormati. Adapun di dalam penjara itu. Nabi Yusuf satu sel. Dengan dua orang bekas pelayan istana yang dituduh menaruh racun ke dalam hidangan yang hendak disajikan kepada raja. Yang satu tukang ngatur minuman, yang satu tukang ngatur makanan untuk raja. Siapa yang naruh racun nggak jelas, tapi dua-duanya ditahan. Nah. Sampai satu malam, teman satu sel ini dua-duanya ngobrol kepada Nabi Yusuf. Yusuf, kami ini di penjara karena dituduh menaruh racun ke dalam hidangan yang dihidangkan kepada baginda raja. Siapa yang salah, kami sendiri tidak tahu. Saya enggak ngerasa naruh racun, kata yang tukang ngatur minum. Saya juga enggak, kata yang tukang ngatur makan. Sampai satu malam, mimpi. Mimpi itu diceritakan kepada Nabi Yusuf. Kata yang tukang ngatur minuman, Yusuf, saya mimpi. Saya memeras, memeras anggur. Lalu menghidangkannya kepada baginda raja. Apa arti mimpi saya? Kata yang tukang hidangin makanan. Kalau saya Yusuf. Saya ngimpi menjunjung roti di atas kepala saya. Itu roti dipatokin burung. Apa arti mimpi saya? Saudara-saudara. Nabi Yusuf tersenyum. Adapun kamu yang mimpi memerah anggur. Kamu akan keluar dari penjara bebas. Dan akan kerja lagi di istana. Adapun kamu yang mimpi menjunjung roti, dipatokin burung, kamu akan dihukum mati, disalib, dan kepalamu akan dipatokin oleh burung. Ini tukang roti ngotot, bisa aja lu ah. <tuk> ya lempengan apa seramalannya. Ya bukan soal bisa, nggak bisa, lihat aja kenyataannya. Cuma kepada kamu yang tukang ngatur minuman, saya pesan. Kalau nanti kamu bebas kembali di istana raja, tolong ceritakan ehwal saya kepada baginda raja ini. Saya mendekam di penjara ini tanpa berbuat salah apapun. Baik, insya Allah Yusuf. Dan ketika persidangan memutuskan. Seperti tepat yang diramalkan Nabi Yusuf. Si tukang menghidangkan makanan dihukum mati. Si tukang menghidangkan minuman kembali kerja di istana. Tapi begitu kerja, dia lupa sama pesan Nabi Yusuf. Itu biasanya watak orang memang begitu. Kalau dalam keadaan kepepet, macam-macam janjinya. Begitu keadaannya longgar, lupa sama janjinya. Sehingga ada pepatah katanya, nolongin anjing kejepit. Waktu kejepit, kain-kain minta ditulungin. Begitu darah pilih tulungin, yang nulungin bisa digigit. <tuh> Saudara hadirin yang saya hormati. Sampai bertahun-tahun Nabi Yusuf mendekam dalam penjara. Tapi itulah yang menambah kedewasaannya. Maka orang beriman ya, yang mantap nilai imannya, tempat tidak jadi soal. Kadang-kadang dia merasakan penjara lebih indah dari alam terbuka. Banyak orang-orang beriman yang justru di penjara menghasilkan karya-karya besar. Kita tahu misalnya almarhum Hamka justru di penjara bisa menyelesaikan tafsir al-azharnya. Salah satu karya besar pujangga terkemuka ini. Macam Hasan Al-Banna, Abdul Qadir Audah, dan banyak lagi tokoh-tokoh ikhwanul muslimin. 
merasakan justru penjara itu bagaikan sorga. Kenapa? Mereka yakin di penjara untuk sesuatu yang benar. Maka tempat tidak pernah jadi masalah. Kalau jiwa merdeka puluhan tahun mendekam di penjara. Tidak akan merupakan satu rasa yang lama. Kenapa? Jiwa tidak bisa dibatasi oleh ruangan 2 kali 3 meter. Jiwa yang merdeka tidak bisa dibatasi dengan teralis besi. Jiwa yang merdeka tidak bisa dibatasi dengan dinding tembok yang tebal. Jiwa yang merdeka mengembara melanglang buana mencari idealisme yang ada dalam dirinya. Itu yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Untungnya satu malam raja ngimpi. Untungnya ini. Ngimpinya luar biasa. Ada tujuh ekor lembu gemuk-gemuk. Makanin tujuh ekor lembu yang kurus-kurus. Lalu ada tujuh batang gandum yang isinya gemuk-gemuk. Ada tujuh batang gandum yang sudah layu-layu. Nah, pagi-pagi ini seluruh dukun-dukun istana dikumpulin. Para ahli nujum apel menghadap baginda raja. Nujum, dukun, ada apa tuan raja? Tadi malam saya ngimpi. Ada tujuh ekor lembu gemuk-gemuk memakan tujuh ekor lembu yang kurus-kurus. Coba takwilkan apa arti mimpi saya itu. Dukun kata, baru tuh meni. Aku dengar mimpi begini. Kata Nujum, Nujum ditanya Nujum, Nujum godek. Ah, Tuan Raja itu mah kembang tidur aja kali ah. Tidak seorang pun yang mampu mentakwilkan arti mimpi baginda. Sampai tukang minuman dengar lapor. Tuan Raja, ada apa mas? <tuh> Saya waktu di penjara, ada seorang anak muda namanya Yusuf. Dia mentakwilkan mimpi saya dan pas seperti takwilnya. Ah, panggil, panggil, panggil Yusuf. Dipanggil Yusuf. Dibukain pintu penjara, masuk tukang anggur, tukang minuman ini. Yusuf, eh, eh ente, iya. Kemana aja? Itu dia Yusuf, kelupaan. <laughs> Ya kalau kelupaan sehari dua hari barangkali bisa ditolelir. Kelupaan bisa tahunan. Cuma begitu dengar ada mimpi pikir tukang minuman. Ah kali aja ini Yusuf bisa takwilkan kan jasa saya nemuin Raja Ma Yusuf kan. Komisi lumayan. Begini Yusuf baginda Raja mimpi begini-begini. Barangkali kau bisa takwilkan kau dipanggil menghadap Tuan Raja. Berangkatlah Yusuf menghadap Tuan Raja. Sesampainya di sana... Mohon maaf Tuan Raja, menurut takwil saya, arti mimpi Tuan Raja itu akan datang satu masa di mana tujuh tahun lamanya negara ini subur, makmur, aman, tentram, gemah, repah, loh, jenawi, toto, tentram, kertora, harjo. <tuh> Tapi akan datang setelah itu tujuh tahun lamanya di mana musim kemarau membahana, tanah menjadi kering, panggal. Rakyat diancam kelaparan. Dan kita harus siap-siap untuk itu. Itu takwil mimpi Tuhan. Caranya bagaimana Yusuf mengatasi krisis kelaparan ini? Ya kita bikinlah gudang-gudang untuk menyimpan makanan. Kalau lagi panen jangan mumpung. Ingat pada satu saat kita akan paceklik. Sehingga kata orang-orang tua dulu. Kalau lagi sehat ingat dong bakalan sakit. Kalau lagi kaya, ingat dong, bakalan miskin. Semuanya itu milik daripada kehidupan. Tidak ada orang yang ketawa terus dalam hidup. Tidak ada orang yang nangis terus. Semuanya silih berganti, datang, pergi, patah tumbuh, hilang, berganti. Dunia hari ini bikin kita ketawa, besok dia buat kita menangis. Hari ini dibuatnya kita senyum, besok dibuatnya kita berundak urai air mata. Hari ini dijadikannya kita kaya, besok dijadikannya kita kere. Pantas kalau orang bilang wamal hayatud dunia, Allah mengatakan wamal hayatud dunia ilallah un walaik. Hidup dunia ini cuma sandiwara. Tiap kita sekarang sedang memegang peranan. Ketika memegang peranan, ya jadi orang kaya peranan, jadi kiai peranan, jadi jenderal peranan. Sama saja dengan wayang golek. Gatot kaca yang bertulang kawat berotot baja. Punya ajian beraja musti, gagah perkasa, bisa terbang di angkasa. 
Hebat perkasa Gatot Kaca. Kapan? Waktu dipegang dalang. <tuk> Betul apa benar? <tuk> Gagaknya Gatot Kaca, sakti mandragunanya sang Gatot Kaca. Kapan itu? Waktu dipegang dalang. Begitu peranannya selesai, ama dalang dimasukin ke kotak. Diam aja Gatot Kaca. <tuk> Terbang kek? Enggak, diam aja. Begitulah kehidupan ini. Gagah kita menyandang bintang empat di pundak. Gagah kita membawa harta yang banyak. Gagah kita membawa jabatan ini dan itu. Waktu oleh sang sutradara dimasukkan ke dalam lubang yang luasnya tidak lebih satu kali dua meter. Enggak bekutik. Enggak ada yang lawan. Jenderal yang berbintang empat dilonjorin dia yang lihat anteng aja. <tuh> Habis peranan sudah sampai di situ. Loh itu wajar. Kata Nabi Yusuf kalau lagi panen. Ingat pada suatu saat kita akan paceklik. Jangan giliran panen. Panen besar. Di daerah-daerah kita lihat. Sudah panen pesta pora. Bukan bersyukur kepada Allah. Tapi kegembiraan itu diwujudkan dalam bentuk lain. Tontonan yang membuat lupa diri. Bermabuk-mabukan. Sehingga kadang-kadang kalau di daerah itu katanya kalau musim panen, musim kawin, musim pacaklik, musim cerai. <laughs> Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Karena itu dalam satu hadis Nabi ingatkan ta'arruf ilallah fir raha ya'rif ka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang supaya Allah ingat kepadamu waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita lupa kepada Allah, ya wajar. Kalau waktu susah, Allah juga lupain kita. Dalam terjemahannya dengan kehidupan beragama, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada peringatanku kata Allah, aku akan berikan dia penghidupan dan kehidupan yang sempit. Sempit itu apa lalu tidak punya duit? Punya duit. Apa tidak punya harta? Banyak harta. Tapi banyaknya harta tumpukan duit tidak membuat hatinya makin luas. Tidak membuat hidupnya makin lapang. Sempit, sempit, dan sempit. Itu azab. Yang paling celaka. Wanah suruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat kami kumpulkan dia bersama orang-orang buta. Allahu Akbar. Di padang mahsar, di kala orang sibuk. Pusing dengan urusan masing-masing. Buta lagi. Yang gak buta aja pusing. <laughs> Mereka teriak-teriak. Kuala Rabbi lima hasyar tani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah kenapa kami buta? Padahal waktu di dunia kami melihat. Allah jawabnya enak aja. Kazalika atatska ayatuna fanasitaha. Wa kazalika liyawma tunsa. Rasain dan Dulu waktu di dunia datang peringatanku. Pada belaga pilon. Kamu lupakan. Sekarang juga pantas kamu dilupakan. Waktu susah kamu lupa. Waktu senang kamu lupa Allah. Waktu susah juga pantas kamu dilupakan Allah. Waktu di dunia kau berpaling dari peringatan Allah. Kalau sekarang Allah berpaling kepadamu juga adil. Walaupun walaupun kalau Allah mau tidak berpaling juga adil. Sebab Allah itu mutlak. Tidak ada yang membatasi apa yang dimaui oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin itu pesan Nabi Yusuf. Bikin gudang yang besar. Simpan bahan makanan untuk persediaan musim kemarau. Kalau begitu sekalian aja deh Yusuf. Sekalian bagaimana Tuan Raja? Kau saya angkat jadi menteri urusan makanan. Dan urusan kemakmuran. Tuan Raja. Apa enggak terburu-buru? Kau bisa mentakwilkan mimpi saya. Bahkan kau bisa mencari jalan keluar. Ini sudah sesuatu yang menguntungkan Yusuf. Mencari jalan keluar ini. Ini pemikiran yang menteri saya belum bisa berpikir kayak kamu. Sudah kau pegang jabatan ini. Nabi Yusuf tidak minta diberikan. Dan memang ada pesan jangan memberikan jabatan kepada orang yang meminta. Tuh, kalau orang sudah minta tentu ada pamri dan ada tendensi. Jangan memberikan jabatan kepada orang yang banyak ngeluarin duit untuk mencapai jabatan itu. Sebab apa? Kalau orang mendapat satu jabatan karena banyak ngeluarin duit, maka pekerjaan pertama yang akan dilakukan setelah mencapai jabatan itu ialah dia akan berpikir bagaimana caranya biar modal gua pulang.
Orang jadi gubernur, jadi menteri karena banyak ngeluarin duit. Belum dia sempat kerja buat kepentingan rakyatnya. Dia lebih dulu akan berpikir bagaimana duit yang saya keluarin supaya pulang. Sisanya kalau ada, barulah untuk kepentingan rakyat itu pun kalau keburu. Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf tidak pernah minta jabatan. Raja memberikan jabatan itu. Dan tepat seperti takwil beliau, musim kemarau datang. Rakyat dilanda kelaparan, lalu berbondong-bondong ke istana mencari bahan makanan. Yusuf langsung mendrop, mendrop bahan makanan ini. Alhasil, saudara-saudara, bahaya kelaparan ini sampai juga ke daerah tempat di mana Nabi Yakub tinggal. Lalu beliau utus anak-anaknya. Saya dengar di negeri Mesir ada seorang menteri muda yang tampan dan baik hati. Pergilah kau ke sana dan mintalah makanan darinya. Berangkatlah mereka ini. Saudara-saudara, Nabi Yusuf lihat. Eh, ini saudara-saudara saya ini yang dulu nyeburin saya ke sungai. Sekarang pada antri. Minta jatah makanan. Kalau kita lagi di atas, melihat orang di bawah kan enak. Yang bawah ke lagepan. Kayak orang sedang berkuasa Namanya lagi berkuasa Ngomong apa juga benar Orang kalau lagi berkuasa Kentut bagus masih <tuk> Tapi kalau sudah jatuh Jangankan apalagi buang angin Batuk aja diomelin Miskin batuk melulu lah. Di atas itu Posisi di atas gampang buat mob Andai kata Nabi Yusuf waktu itu Mau menteror membalas saudara-saudaranya Kesempatan emas tapi memang hatinya, hati yang mulia, jiwanya jiwa yang besar, diberinya saudara-saudaranya itu makanan. Tapi dia tidak memperkenalkan diri dan saudaranya pun tidak mengenali kalau itu Yusuf. Kalau kita kan yang enak, eh, hey, ingat nggak dulu? Saya diceburin ke sumur. Sekarang gantian ya. Ayo baris lo, gue ceburin atau-atau. Nabi Yusuf tidak diberinya saudaranya makanan. Lalu pesan. Lain kali kalau kemari lagi mau mengambil makanan. Saudaramu yang namanya Benyamin bawa ke sini. Tanpa dia saya nggak mau ngasih makanan lagi. Ya sudah. Pulang saudara-saudaranya ini. Lapor kepada Nabi aku. Abah. Itu menteri pesan kalau kamu yang mau ngambil makanan lagi. Benyamin harus dibawa. Kalau nggak dibawa kami nggak akan dikasih makanan. Nabi Yakub curiga lagi. Dulu Yusuf hilang. Sekarang nih Benyamin ini saudara sekandung Nabi Yusuf. Kalau yang lain satu bapak lain ibu. Tapi dengan Benyamin ini satu ibu satu bapak. Ini Benyamin mau digituin lagi. Bagaimana? Pokoknya Pak yang dulu-dulu kami udah tobat dah. Sekarang mah bener-bener banget dan nih. <tuh> Biasanya sekali lancung ke ujian itu. Seumur hidup orang nggak percaya. Sampai akhirnya Benyamin pun dibawa ke sana. Saudara-saudara yang saya hormati, terjadilah pertemuan Yusuf dengan Benyamin. Dan akhirnya, saudara-saudaranya ini dijelaskan siapa menteri itu sebenarnya. Diminta menjemput Nabi Yakub. Bertemulah Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub alaihi salam. Adapun Kitfir sudah lama meninggal, Zulaikha pun sudah menjadi janda. Namun dalam jandanya, dia tetap merindukan Yusuf siang dan malam. Didambakannya kapan saat pertemuan akan terjadi. Sampai ketika satu hari didengarnya Yusuf akan meninjau satu daerah, dia sudah diri paling depan. Ketika Yusuf lewat, dia nyindir dengan katanya, Maha suci Allah yang memuliakan orang yang takwa dan menghinakan orang yang berdosa. Merasa ada sindiran, Yusuf nengok. Zulaikha kan? Iya Yusuf. Kitir bagaimana? Sudah meninggal. Lalu keperluan apa sekarang? Saya cuma memerlukan engkau Yusuf. Saudara-saudara, Nabi Yusuf akhirnya kawin dengan Zulaikha yang cantik, menawan. Dan rupanya setelah kawin itulah Nabi Yusuf baru tahu bahwa Kitfir ternyata tidak berfungsi sebagai, tidak bisa berfungsi sebagai suami. Dengan kata lain, puluhan tahun Zulaikha kawin dengan Kitfir tetap perawan. Utuh, awet. Rupanya Kitfir liwat terus dan numpang liwat, nggak pernah mampir. Dan sejak saat itu berbahagialah Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Kita ambil hikmah dari riwayat singkat ini. 
Pertama, kecantikan zohir lebih penting, kecantikan batin lebih penting dari kecantikan zohir. Alangkah lebih baik lagi kalau kecantikan zohir itu berpadu dengan kecantikan batin. Karena dalam pandangan Islam, Allah tidak menilai manusia dari rupa dan harta, tetapi dari hati dan amal perbuatan. Yang kedua, bahwa ujian dan cobaan yang diterima Nabi Yusuf, tetapi dihadapi dengan ketabahan, pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Inilah saja pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam